நண்பர்களே ஸ்ரீனிஷி அஸ்ட்ராவுடைய இன்றைய செய்தி அதாவது நம்ம வீட்டு வாசலில் லக்ஷ்மியும் நம்ம வீட்டு குலதெய்வமும் வாசம் பண்ணுறாங்க அதனால தான் பசங்க வந்து இந்த கதவை லொட்டு லொட்டுன்னு தட்டிகிட்டு இருக்கும்போது கூட வீட்டில் சத்து போட்டு அழுத்துவாங்க சாம்பர்னு சொல்லி அதே மாதிரி வீட்டு வாசலில் அந்த நிலைப்படி இருக்குல்லைங்களா அதில் தான் வந்து லக்ஷ்மி வாசம் பண்ணுற இடம் அந்த இருபுறங்களிலும் கும்ப தேவதைகள் ரெண்டு பேரும் இருப்பாங்க அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காகத்தான் வாசலுக்கு பக்கத்தில் இருபுறமும் ரெண்டு விளக்கு வைக்கிறது அதே மாதிரி இந்த இருபுறத்துலையும் வந்து மஞ்சள் குங்குமம் இதெல்லாம் வைப்பாங்க அந்த குபேர தேவதைகள் வர்றவங்கள போங்கன்னு சொல்லி உள்ளே வர வைக்கிறது அதே மாதிரி அவங்களோட நெகட்டிவ் வைப்ரேஷனை கட் பண்ணி விடுறது இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அந்த கும்ப தேவதைகள் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நிலைப்படியில் இருக்கிற மகாலட்சுமி வீட்டில் உள்ள செல்வங்களை வெளியே போகாமல் பாதுகாப்போம் அதற்கு மேலே அந்த உச்சியில் இருக்கிறத நம்ம குலதெய்வம் அதனால தான் அந்த உச்சியில் வந்து குலதெய்வத்துடைய மண்ணை கொண்டாந்து கட்டி வைக்கிறது வழக்கம் ஆக எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம அந்த நிலைவாய்ப்படி வீட்டு வாசல் அதில் தலை வச்சு படுக்கிறதோ துணி இல்லாமல் தாண்டுறதோ அல்ல அதை கூட மிதிக்கிறதோ பெரிய தப்பு ஆகவே அந்த வாயிற்படி என்பது மிக முக்கியமான இடம் வாசல் அந்த இடத்துல ரொம்ப சுத்தபத்தமாக வச்சுக்கணும் அதனால தான் செவ்வாய் வெள்ளியில் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இடத்த நல்லா கழுவிட்டு இரு புற இரு புறங்களிலும் அந்த மஞ்சள் குங்குமம் வச்சு வழிபாடு செய்கிறாங்க அதே மாதிரி விளக்கு கம்பல்சரி செவ்வாய் வெள்ளியை தின்னும் அதையும் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி வாயிற்படியில் கட்டாயம் குலதெய்வனுடைய அந்த மண் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஒரு மஞ்சள் துணியில் அந்த மண்ணை எடுத்து எடுத்து வச்சு கட்டிட்டு அடுத்த ரவுண்டில் மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை வச்சு கட்டி அதை எடுத்து அந்த நிலைவாய்ப்படிக்கு நேர் மேலே கட்டணும் அப்படி கட்டும் பொழுது அந்த அந்த வீட்டுக்கு சம்மந்தப்பட்டவங்க மட்டும் வரத்துக்கான அந்த செயல்பாடை செய்யும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் வைப்ரேஷன் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மனநிலை உள்ளவங்களும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சி விட்ருவோம் அதனால் நம்பிக்கை இருக்குது இல்லைங்கிறத பற்றி பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இந்த வைப்ரேஷன் கட்டாயம் உண்டு அதனால் எல்லோருமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் உங்கள் குலதெய்வம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த குலதெய்வத்தினுடைய மண் எடுத்துகிட்டு வந்து முதல்ல கட்டுங்க அடுத்ததாக இந்த செவ்வாய் வெளியில் வாயிற்படிய கட்டாயம் கழுவி அந்த விளக்கு போடுங்க அதன் மூலமாக நம்ம வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் குறையும் வீட்டினுடைய வருமானம் அதிகரிக்கும் கடன்கள் சுத்தமாக இல்லாமல் போயிடும் அதற்காகவாவது நம்ம அதை செய்யணும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது எல்லோரும் மூணு மாதத்திற்கு ஒரு முறை குலதெய்வத்துக்கு போயிட்டு வரணும் அதே மாதிரி வாரத்தில் இரண்டு நாட்கள் கட்டாயம் வாசல் கழுவணும் அந்த விளக்கு போடுறது கம்பல்சரி இது பண்ணிடணும் இது பண்ணுறதுனால நமக்கு தான் நல்லது ஆகவே நம்பிக்கை இல்லை தெரியாது அப்படிங்கிறத விட இதை செய்து பாருங்கள் நிச்சயம் உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும் நன்றி நண்பர்களை நாளை மற்ற செய்தியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்